चैनल को हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो आज ही सब्सक्राइब करें गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडियाज नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन चैनल प्लस अ पार्ट ऑफ आन अकेडमी ठीक है ओके गाइज देखिए यहाँ पे सबसे पहले आज जो टॉपिक अपन करने वाले हैं ना यहाँ पे कंप्लीट उसमें उसमें कल का एक डब्ल्यू बी सीज वाला जो पार्ट है वो रह गया है और थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स जो हैं वो अपने रह गए हैं यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए तो पहले तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे डब्ल्यू और थ्रोम्बोप्लास्ट जो हैं वो करा देते हैं उसके बाद आज का जो मेन टॉपिक है वो ब्लड ग्रुप रहने वाला है मतलब ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ये सब क्या होता है कैसे डिटामाइन किया जाता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये वाला पूरा पार्ट आज करने वाला है ठीक है तो सबसे पहले कल वाले टॉपिक पे यहाँ पे आते हैं देखिए यहाँ पे कल हमने किया था कि जो हमारा ब्लड होता है हमारा जो रक्त रहता है उसमें एक तो पार्ट जो है उसके लिए किस किसके लिए बोलते हैं प्लाज्मा के लिए बोलते हैं और दूसरा पार्ट जो होता है वो किसके लिए टर्म किया जाता है सेल्स के लिए ठीक है जो फॉर्म सेल्स कॉर्पसल्स या कड़िका कड़िकाएँ जो होती हैं कॉर्पसल्स जिनको बोला जाता है उनके लिए टर्म करते हैं तो यहाँ पे सेल्स जो हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सबसे पहले हमारा आर जिनको हमने कल कंप्लीट किया था है ना दूसरा पार्ट जो है वो किसके लिए बोलते हैं डब्ल्यू के लिए जो हम अभी करने वाले हैं कम्प्लीट और तीसरा पार्ट किस बोला जाता है प्लेटलेट्स को ठीक है प्लेटलेट्स बोला तो थ्रोम्बोसाइट राइट तो सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं आई होप डब्ल्यू आप सबको समझ आ गया होगा राइट सेकंड पार्ट पे हम आप आ जा रहे हैं डब्ल्यू ठीक है सबसे पहली चीज डब्ल्यू का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है ल्यूकोसाइट है ना और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं ल्यूको वर्ड जब भी यूज किया जाएगा तो क्या बोलेंगे सफेद है ना तो सफेद रुधिर कड़िकाएं है ना ये हमारा क्या हो गया डब्ल्यू अब याद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने हैं पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखिएगा कि जो सफेद रुधिर कड़िकाएं हैं ये भी बोन मैरो से ही डेवलप करती हैं ठीक है थीके? ये भी कहाँ से डेवलप करती हैं अस्थि मैरो रज्जा ठीक है अस्थि मैरो रज्जा या फिर बोन मैरो याद रखना है पॉइंट नंबर वन दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि डब्ल्यू जो है ये आर की तरह ई न्यूक्लिएटेड या फिर अकेंद्रक ना होके केंद्र के साथ होते हैं यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है यानी कि इनके अंदर में केंद्रक मौजूद होता है ठीक है अब केंद्रक के आधार पे या केंद्रक के जैसे हम कहे कि केंद्रक मौजूद है उसके आधार पे अगर आप डब्ल्यू को डिवाइड करने लगोगे तो डब्ल्यू को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ठीक है बट उससे पहले उसके फीचर्स देखते हैं तो पहली चीज समझ आ गई डब्ल्यू सफेद रुधिर कड़िकाएं या व्हाइट ब्लड कॉपसल्स बोलते हैं या फिर ल्यूकोसाइट इनको बोला जाता है सेकंड ये बोन मैरो से डेवलप करते हैं बोन मैरो से बनते हैं और केंद्रक इनमें मौजूद होता है नहीं अगर अभी हम इनके फंक्शन की बात करते हैं या फिर पहले फंक्शन से इसके लाइफ स्पेन की बात करें कि जो हमारे डब्ल्यू हैं उसका लाइफ स्पेन कितना होता है तो आर का लाइफ स्पेन मैंने आपको कितना बताया था 120 दिन ठीक है 120 दिन अगर डब्ल्यू के लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो आप लोग याद रखिएगा कि डब्ल्यू का लाइफ स्पेन वेरी करता है क्योंकि डब्ल्यू पांच अलग अलग तरीके के होते हैं ठीक है पांच अलग अलग तरीके के ये पाए जाते हैं सो इसको लगा दो है ना साइड फाइव डिफरेंट टाइप्स के डब्ल्यू पाए जाते हैं तो उनकी अगर हम एवरेज लाइफ स्पेन बोलें तो आप तीन से चार दिन याद रखेंगे ठीक है तीन से 
चार दिन मात्र तीन से चार दिन डब्ल्यू की एक लाइफ स्पेन होती है और अगर उसको पूरे को हम ऑन एन एवरेज अगर बोलें तो हमारा जो डब्ल्यू का नंबर है वो छः हज़ार मिली पर जो ब्लड है छः हज़ार डब्ल्यू पर मिलीमीटर ब्लड में मौजूद होते हैं अगर इसका रेशियो निकालते हैं ना तो रेशियो पता है आपको कितना आता है सिक्स इस टू वन का रेशियो होता है ठीक है सिक्स इस टू वन का रेशियो होता है डब्ल्यू और आर का तो मतलब आपके शरीर में आर की मात्रा डब्ल्यू से छः गुना ज़्यादा होती है ठीक है अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डब्ल्यू का फंक्शन क्या होता है इनका कार्य क्या होता है तो आपको याद रखना है कि डब्ल्यू के फंक्शन या हम कार्य की इनकी बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका फंक्शन क्या है डिफेंस मकैनिज़म ठीक है यानी कि हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं सोल्जर ठीक है डब्ल्यू को क्या बोल जा बोला जाता है इनको हमारे शरीर के सोल्जर ऑफ दी बॉडी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को अब सुरक्षा प्रदान करें तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बॉडी में अगर प्रोटेक्शन देनी है सुरक्षा देनी है तो किस चीज़ से इनको प्रोटेक्शन देना है अंदर में ऐसा कुछ हो रहा है क्या अंदर में डेफिनेटली ऐसी कुछ चीज़ें हैं लेकिन खास ये जो सुरक्षा दी जाती है वो कैसे दी जाती है बॉडी में अगर बाहर से कोई भी सूक्ष्म जीवी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी के अंदर में एंटर करता है बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो उसको ख़त्म करने का जो काम है वो डब्ल्यू के द्वारा किया जाता है ना उसके लिए उसको पहले पहचानना पड़ेगा कि जो पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर आया है वो क्या है वो बैक्टीरिया है वायरस है प्रोटोजोआ है या कुछ भी ऐसे पॉल्यूटेंट है जैसे कि आपके बॉडी में पॉल्यूशन भी एंटर कर रहा है तो वो भी आपके शरीर को नुकसान पहुँचा रहा है तो ये पूरा पार्ट याद रखिएगा आप लोग ठीक है यहाँ पे हम सूक्ष्म जीवी करके उसको टर्म करते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी करके इसको टर्म किया जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर को क्या करता है डिफेंस मैकेनिज्म करके उसको हम प्रोटेक्शन करते हैं ना एक चीज़ आपको ये और याद रखना है कि जब भी ये टर्मिनोलॉजी बोली जाती है अच्छा ये मैंने आपको मिली में मिली में बताया है इसलिए सिक्स का रेशियो है अगर पर क्यूबिक मिली में कैलकुलेट करते हैं तो वो छः जो आप में से कई सारे बच्चे लिख रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पर डिटरमाइन की जाती है तो ये आप सिक्स इस टू वन या सिक्स हंड्रेड इस टू वन कैसे भी याद रखो पीछे की वैल्यू पे डिपेंड करता है ठीक है तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा याद रखिएगा ना जब भी हम डब्ल्यू को आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो पांच तरीके के डब्ल्यू हमारे शरीर में पाए जाते हैं और उनका जो मेन चीज़ है जिसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो उनके अंदर मौजूद रहने वाले कुछ ग्रेन्यूल्स हिंदी में ग्रेन्यूल्स को हम क्या कहते हैं दाने छोटे छोटे दाने होते हैं या कुछ छोटे छोटे कण जो सेल के अंदर मौजूद हैं डब्ल्यू के अंदर मौजूद हैं उसके आधार पर इसको या तो ग्रेन्यूलोसाइड बोला जाता है या फिर ग्रेन्यूलोसाइड बोला जाता है सर ये वाला ऑफ चार्ट ठीक है एक बार यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे चार्ट है वो देखे ए ग्रेन्यूलोसाइट या ग्रेन्यूलोसाइड करके हम टर्म करते हैं न्यूट्रोफिल्स इोसिनोफिल्स बेसोफिल्स ठीक है न्यूट्रोफिल्स इोसिनोफिल्स बेसोफिल्स ये सारे के सारे ग्रेन्यूलोसाइट के टर्म किए जाते हैं और दूसरा ए ग्रेन्यूलोसाइट जो है वो हम किसके लिए टर्म करते हैं मोनोसाइट लिम्फोसाइट राइट right? और लिम्फोसाइट जो है उसको फिर से दो तरीके में डिवाइड किया जाता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट करके उसको हम टर्म करते हैं सर हटा दीजिए ये पूरा पार्ट जो है अब जनरली क्या एग्जाम में पूछा जाता है आपको कि चार सेल्स दिए होते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डब्ल्यू नहीं है तो अब आपके लेवल पर आपको इसमें से क्या लर्न करना है आपको इनके नाम याद रखने हैं न्यूट्रोफिल्स इोसिनोफिल्स बेसोफिल्स मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पांच नाम हो गया ठीक है इसकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी कल मिल चुकी है इसीलिए दी गई थी ताकि आप उसको अभी सामने रखो या फिर प्रिंट आउट निकाल के आपने रखा होगा राइट अब ये डब्ल्यू में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और आर को जब हम कंपेयर करने लगते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे और भी आता है देखिए अगर हमारे शरीर में जो मात्रा है डब्ल्यू की या आर की वो एक नॉर्मल रहना चाहिए जैसे कि अगर हम आर के लिए टर्म करते हैं तो आर की जो टोटल संख्या है वो हमारे शरीर में कितना होना चाहिए फोर टू फाइव मिलियंस ठीक है 4.5 पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियंस हमारे पूरे ब्लड में ठीक है और डब्ल्यू की संख्या जो है वो कितनी रहनी चाहिए 6000 मीटर मिलीमीटर 
एक ब्लड के अंदर पर मिलीमीटर इन ब्लड इसी चीज़ को अगर मैं ये बोलूँ कि ये है जो है वो कॉन्सनट्रेशन है ये हमारी फिक्स्ड मात्रा है हमारे सेल के अंदर ठीक है एक फिक्स्ड मात्रा है अगर आर की संख्या इस संख्या से ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक है अगर आर की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो जो कंडीशन शरीर के अंदर डेवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया ये आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बताने लग रही हूँ ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं अगर किसी भी कंडीशन में आर की संख्या डब्ल्यू आर की संख्या उनकी पर्टिकुलर मात्रा या जितने हमारे शरीर को कंसंट्रेशन चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम क्या बोलते हैं उसको पॉलीसाइथीमिया ठीक है अगर इसकी मात्रा डब्ल्यू की मात्रा या सॉरी आर की मात्रा उसकी कंसंट्रेशन से कम हो जाती है यानी कि शरीर में आर बनना बंद हो जाते हैं या बनना कम हो जाते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं अनीमिया ठीक है अनीमिया के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं अनीमिया हो सकता है शरीर में आयरन की कमी हो रही है इसीलिए शायद अनीमिया की प्रॉब मतलब शरीर में आयरन की कमी हो गया लोहे की कमी हो गई क्योंकि हीमोग्लोबिन में हमारा आयरन की रिक्वायरमेंट होती है तो शायद उस रीज़न की वजह से आर नहीं बन रहे या आपके जीन्स जो आर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो जीन नहीं बना पा रहा है या किसी भी तरीके से बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम हो गई बोन मैरो में अगर कोई दिक्कत होती है ना तो मैं आपको एक जेनेटिक टर्म यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ थैलेसेमिया ठीक है थैलेसेमिया एक बहुत पहले एक ऐड आती थी इसकी ठीक है थैलेसेमिया की एक टीवी पे ऐड आती थी जहाँ पे रेस्टोरेंट में कुछ लोग बैठे होते थे एक बच्ची जाके उसको बोलती थी उनको बोलती थी उनको लोगों को कि टिश्यू डोनेट करना चाहिए अपना हीमोपोइटिक टिश्यू या ब्लड डोनेटिंग ब्लड फॉर्मिंग जो टिश्यू है वो डोनेट करना चाहिए क्योंकि कुछ कुछ और कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ब्लड जहाँ से बनता है यानी कि हीमोपोइटिक टिश्यू ठीक है ये याद रखिएगा आप हीमोपोइटिक टिश्यू शरीर में हमारे जो बोन मैरोज जो होती हैं वहाँ पे होता है और टिश्यू जो ब्लड हमारा पूरा बन रहा है हम बोल रहे हैं कि आर और डब्ल्यू क्या है तो ये कहाँ से डेवलप करें बोन मैरो लेकिन बोन मैरो में भी याद रखना है हिमेटोपाइटिक टिश्यू या हीमोपाइटिक टिश्यूज अवेलेबल होते हैं यहाँ से बनता है अगर किसी भी के किसी भी पर्सन के शरीर के अंदर इस टिश्यू में दिक्कत आती है तो उसका बॉडी आर या डब्ल्यू बनाना बंद कर देता है खासकर आर बनाना बंद कर देता है तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं मेरे ख्याल ये दोनों चीज़ें समझ आया ठीक है अगर आर की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो पॉलीसाइथीमिया अगर आर की संख्या कम हो जाती है तो अनीमिया फीमेल्स में अनीमिया की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है ठीक है उसी तरीके से अगर हम डब्ल्यू की बात करते हैं तो डब्ल्यू में ल्यूकोडर्मा और ल्यूकोपेनिया ये दो कंडीशंस होती हैं अगर किसी भी तरीके से डब्ल्यू की संख्या बढ़ जाती है राइट जो नहीं बढ़ना चाहिए तो ल्यूकोडर्मा और ल्यूकोपेनिया दो टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ठीक है समझ आया ये 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 वाला पार्ट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे पॉलीसाइथीमिया और अनीमिया करके हमने जो पढ़ा राइट right. अब यहाँ पे तीसरा और लास्ट पार्ट देखे प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोप्लास्टिन हम किसको बोलते हैं ठीक है प्लेटलेट्स बोला थ्रोम्बोप्लास्टिन बोला ठीक है प्लेटलेट्स राइट प्लेटलेट्स अब यहाँ पे पट्टिकाणु या विम्बाणु इनको बोला जाता है ठीक है पट्टिकाणु करके आप बोलिए या विम्बाणु करके बोलिए ये थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स को हम टर्म करते हैं नाउ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ इसको शुरू करते हैं जब भी शरीर में हमारे कुछ भी बीमारियां होती हैं जैसे डेंगू हुआ ठीक है डेंगू या मलेरिया ये दो बीमारी हैं मच्छर से होने वाली अगर ये बीमारियां हैं तो आप लोग एक ये बात रख दीजिए कि अगर किसी भी तरीके से शरीर के अंदर हमारे डब्ल, ये डब्ल्यू की कमी हो रही है तो ये इम्यूनिटी के लेवल पे है अगर आर किसी बीमारी की वजह से कम हो रहे हैं तो उस बीमारी को आपको याद रखना है मलेरिया करके ठीक है अगर किसी को मलेरिया है तो उसके शरीर में कौन सा सेल कम होगा या कौन से ब्लड सेल्स कम होंगे तो आर याद रखना है लेकिन अगर किसी के शरीर में डेंगू की बीमारी हुई है जब डेंगू फैला था तो क्या बोलते हैं प्लेटलेट्स पच्चीस हज़ार के आसपास आ गए वैसे तो नब्बे हज़ार हमारे शरीर में होना चाहिए एक नॉर्मल आदमी के अंदर अगर मिनिमम हो मिनिमम सबसे कम जो संख्या है वो नब्बे हज़ार होना चाहिए और जैसे ही नब्बे हज़ार के नीचे जाती है ना 
तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट होना शुरू हो जाती है है ना कि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई ठीक है जैसे जैसे प्लेटलेट्स की संख्या कम होती जाएगी ब्लड में विस्कोसिटी ब्लड की क्या हो जाती है श्यानता जो होती है वो कम हो जाती है इसीलिए डेंगू जब एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है या सिर्फ प्लेटलेट्स का नंबर साठ हजार के नीचे हो जाता है तो खून आना शुरू हो जाता है जैसे नोज से खून आना शुरू हो जाता है नाक से खून आता है या फिर बॉडी में बहुत ज्यादा फटीकनेस होती है तो डेंगू और चिकनगुनिया ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है ठीक है याद रहेगा ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं कि मलेरिया हुआ तो कौन से सेल्स कम हुए या फिर डेंगू हुआ तो कौन से सेल्स कम हुए अब प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है तो ब्लड क्लॉटिंग आपको सेल्स पूछे जाएं यानी कि हमारे शरीर में कौन से ऐसे कोशिकाएं या ऐसे कौन से खून रक्त कोशिकाएं हैं जो ब्लड प्लेटलेट्स या रक्त के थक्के को जमाने में मदद करते हैं तो आपको प्लेटलेट्स आंसर करना है और कौन सी ऐसी प्रोटीन है कल भी किसी ने कमेंट में करा था कि जो ब्लड क्लॉट है या रक्त का थक्का जो है वो तो प्लेटलेट्स कराती हैं तो फाइब्रिनोजन का काम क्या है ये दोनों अलग चीजें हैं जब आपको सेल्स पूछा जाए तो आपको प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोप्लास्टिन याद रखना है ठीक है और अगर आपको यहाँ पे जनरली प्रोटीन बोला जाए तो आपको क्या याद रखना है फाइब्रिनोजन तो मेरे ख्याल ये चीज ठीक है राइट right, फाइब्रिनोजन वाली एक बार सर लास्ट स्लाइड होगा आपके पास थ्रोम्बोप्लास्टिक का वो लगा दीजिए देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन हमने बोला तो इसकी ये नहीं ये नहीं कल वाला हम्म नहीं उस पर थ्रोम्बोसाइट्स लिखा हुआ है हाँ हाँ देखिए वैसे तो थ्रोम्बो थ्रोम्बो जो साइट्स होते हैं उनकी जनरली संख्या डेढ़ लाख से तीन लाख प्लेटलेट्स होती है लेकिन अगर आपको नॉर्मली बीमारी हो जाती है तो नब्बे हजार हो जाते हैं उसमें कम राइट और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें ऐड करना है जब आपको बोला कि डब्ल्यू और आर बी से बनते हैं तो हमने क्या बोला था बोन मैरो के हिपेटे हिमोपाइटिक टिश्यू या हिपेटोपाइटिक टिश्यू से बनते हैं लेकिन जैसे ही आपको प्लेटलेट्स के लिए पूछा जाएगा ना कि प्लेटलेट्स कहाँ से बनते हैं तो आंसर आपको क्या देना है मेगा कैरियोसाइट ठीक है क्या आंसर करना है मेगा मेगा कैरियोसाइट ठीक है जो आपको स्लाइड दिख रहा है उसमें पहला वर्ड उसमें लिखा हुआ है तो डब्ल्यू और आर बी कहाँ से बनते हैं बोन मैरो के अस्थि मेरू मर अस्थि मेरू रज्जा के हिमेटो पोइटिक टिश्यूज से लेकिन अगर प्लेटलेट्स की पूछा जाए तो प्लेटलेट्स कहाँ से बनते हैं मेगा कैरियोसाइट ठीक है याद रहेगा ये इतना चीज समझ आ गया हाँ ये वाला पॉइंट भी मैं आपको यहीं पे इंक्लूड करा देती हूँ अब ये जो ब्लड क्लॉटिंग की हम बात कर रहे हैं सर रिमूव कर दे ये जो ब्लड क्लॉटिंग की हम बात कर रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं शरीर के बाहर अगर आपको चोट लगी है तो ब्लड बहते नहीं रहना चाहिए ना क्लॉट हो जाना चाहिए उस कंडीशन में फाइब्रोनोजन और प्लेटलेट्स मदद कर रहे हैं लेकिन शरीर के अंदर भी तो ये कंडीशन हो सकती है कि शरीर के अंदर थक्का बन सकता है या शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम सकता है उसको हटाने के लिए भी हमारे शरीर के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है प्रोटीन जिसको हम क्या कहते हैं हिपेरिन ठीक है क्या बोला जाता है हिपेरिन करके याद रखना है आपको तो शरीर के बाहर ब्लड क्लॉटिंग के लिए दो चीजें मौजूद होती हैं हमारे शरीर में फाइब्रोनोजर थ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स ठीक है ये चार आप लोग याद रख लीजिए मतलब मैं नंबर बढ़ाती जा रही हूँ लेकिन फिर भी ये फाइनल चार हैं दोबारा से एक बार देख लीजिए आपका सबसे पहले फाइब्रोनोजन ठीक है उसके बाद थ्रोम्बिन एक्चुअली फाइब्रोनोजन से ही बनती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन राइट थ्रोम्बोप्लास्टिन और लास्ट में आपको क्या याद रखना है यहाँ पे प्लेटलेट्स ठीक है प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट राइट ये चार चीज शरीर के बाहर थक्का जमाने के लिए और ब्लड ताकि अंदर क्वेगोलेट ना करे तो हिपेरिन जो है वो मौजूद होता है ठीक है इतनी चीज यही वाला पार्ट है जो आपको ब्लड में पढ़ना है एक दो चीजें जो भी एक्स्ट्रा होंगी या कुछ भी रहेगा या कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा राइट तो ये पूरा पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और अब जरा यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स पे आते हैं देखिए हालांकि हमारा सबका ब्लड का कॉम्पोजिशन एक ही है है ना हमारे शरीर में प्लाज्मा ही है नाइन्टी नाइन्टी पानी ही है उसमें प्रोटीन भी मौजूद है उसमें ब्लड सेल्स भी मौजूद है आर बी प्लेटलेट्स ये सारा लेकिन क्या हमारे सबके ब्लड ग्रुप्स एक जैसे हैं 
नहीं ना हमारे भले ही ब्लड का कंपोनेंट एक जैसा है हमारे ब्लड का जो घटक है वो एक जैसी ही है लेकिन इसमें हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं ठीक है अलग अलग हुए तो क्या बना दिया ए बना दिया बी बना दिया ए बी ब्लड ग्रुप बना दिया और ओ मतलब वैसे तो देखो जनरली हम पढ़ने के लिए या ये जो चार है ना ये सबसे ज़्यादा कॉमन है इसलिए हम इन चार को पढ़ते हैं नहीं तो आप ये समझिए कि तीन तरीके के ब्लड ग्रुप अलग अलग इस धरती पे मौजूद हैं ठीक है तीन जैसे एक कॉमन सी चीज़ है कि ए बी और ओ बी ब्लड ए बी ए बी और ओ ब्लड ग्रुप मौजूद हैं लेकिन हम इंडिया में ही इसके अलावा एक पांचवा ब्लड ग्रुप भी मौजूद है जिसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप मौजूद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप मौजूद है एक सेकेंड दिव्यांशु मैं आपको चीज़ें बता दूं कि यहाँ पे कुछ लिखवाना ना पड़े इसीलिए पीडीएफ पहले ही अपलोड करा दी है कल ठीक है यहाँ तक की जो आज की क्लास हो रही है ब्लड ग्रुप्स का पूरा जो पार्ट है साइंटिस्ट के नाम के साथ ये पूरा पीडीएफ वाईफाई स्टडी ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है ठीक है तो ज़रा वहाँ से एक बार आप देख लीजिए वाई लिंक नहीं मैं आपको बोल तो रही हूँ ऐप पर जाना है आपको वाई स्टडी ऐप पर जाइए वहाँ पर जनरल साइंस की जो क्लास है उसको खोलिए रेलवे सेक्शन में वहाँ पर कल की क्लास जहाँ पर शो हो रही होगी उसी के सामने लिंक दिया होगा एंड जस्ट क्लिक इट ऑन ओके ओके राइट ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो क्या है जनरली 364 में आपको बता रही हूं ए बी ए बी और ओ ठीक है अब इसी चीज में मैं आपको एक पार्ट और ऐड कर दूं कि इंडिया में खुद इन चार ब्लड ग्रुप के अलावा एक और ब्लड ग्रुप है जिसको हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं और जो बॉम्बे के जो पुराने रेजिडेंशियल है ना जो शुरू से बॉम्बे के अंदर ही रह रहे हैं उनका ब्लड ग्रुप ये फाउंड हुआ है तो ये चीज याद रखिएगा बिल्कुल बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसे हम बोलते हैं तो एटलीस्ट आप इतना आपको ये जो एग्जाम में पूछा जाएगा ये चार के हिसाब से ही पूछा जाएगा तो यहाँ पे याद रखते हैं ठीक है अब इसी चीज में आपने सुना है ए प्लस भी होता है ए माइनस ब्लड ग्रुप भी होता है बी प्लस ब्लड ग्रुप भी होता है और बी माइनस भी होता है सेम ए बी प्लस ग्रुप भी होता है और ए माइनस भी और ओ प्लस भी होता है और ओ माइनस भी होता है ठीक है तो ये ब्लड ग्रुप्स होते क्या हैं किसने आइडेंटिफाई किया ये वाला पार्ट हम आज स्टार्ट करें खत्म इसको हम कल करने वाले हैं तो अभी देखें सबसे पहली चीज ब्लड ग्रुप्स के लिए आपको नाम जो याद रखना है वो याद रखना है कार्ल लैंड स्टीनर ठीक है कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया था ग्रुप डी में कम से कम जो पेपर टोटल टाइम चला था उस पेपर में मतलब कितना दिन चला था अट्ठाईस या कुछ दिन चला होगा ना ये पेपर ग्रुप डी वाला कम से कम दस से बारह बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया था कि ब्लड ग्रुप्स जो है वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई किए गए थे तो याद रखिएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने साल 1900 और 1902 ठीक है कार्ल लैंड स्टीनर आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप्स बिटवीन द ईयर 1900 एंड 1902 1900 से 1902 के बीच में कार्ल लैंड स्टीनर ने तीन ब्लड ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए थे ए बी और ओ राइट right. अब ये थोड़ी सी चीज़ें हैं एक्सेप्शन है जो ज़रा यहाँ पे आप पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा और दूसरी चीज़ अगर आपको एक चीज़ और या ब्लड ग्रुप के नाम मैंने लिए चार लेकिन यहाँ लिखा मैंने तीन इसका मतलब क्या है कि कार्ल एंड स्टीनर ने खाली तीन ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किए थे ए बी और ओ जो तीस चौथा हमारा ब्लड ग्रुप है ना ए बी ये सबसे आखिरी में आइडेंटिफाई हुआ था और ये आइडेंटिफाई करने वाले कौन थे डी कैस्टलो सर डी कैस्टलो जो ये जो लैंड स्टीनर थे उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था डी कैस्टलो एंड स्टर्ली दो नाम याद रखने हैं आपको डी कैस्टलो एंड स्टर्ली ने 1902 में ही 1902 में ही ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई किया था याद रहेगा ये कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 और 1902 के बीच में तीन ब्लड ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए ए बी एंड ओ और ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो डी कैस्टेलो और स्टर्ली जो कि इन्हीं के स्टूडेंट्स थे लैंड स्टीनर के उनके द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया था पहला पॉइंट क्लियर अब यहाँ पे दूसरी चीज याद रखना है देखो अच्छा ये साइंटिस्ट को लेके बड़ी दिक्कत हो रही है ना कि साइंटिस्ट हम नहीं लर्न कर पा रहे हैं हालांकि जो गाने हैं कितने भी लंबे हो या कुछ भी है हम फटाफट याद कर लेते हैं है ना सिंगर्स गाने नाम हीरो हीरोइन सब लर्न कर लेते हैं क्यों क्योंकि आपके दिमाग में ना वो चीज़ें घूमती रहती है आप एक गाने को कम से कम पचास बार तो सुन ही लेते हो अगर अच्छा लगता है, है ना मिनिमम तो 
चीजें ना रिवाइज करने से आती हैं ठीक है ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है दोबारा दोबारा आप रिवाइज करोगे चीजों को तो समझ आएगा स्टिल वी आर गोइंग टू डू वट कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं इंपॉर्टेंट उन साइंटिस्ट की अलग से लिस्ट लेके किसी दिन जो आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं सैटरडे या संडे क्लास नहीं होती है उस दिन मैं आपको इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो अब तक की क्लासेस में जो साइंटिस्ट यूज हुए होंगे नाम वो सारे रिवाइज कराऊंगी तो साइंटिस्ट का नाम जो है वो अभी टेंशन नहीं लीजिए दोबारा इसको रिवाइज करेंगे लर्न हो जाता है तो ठीक है अदरवाइज इट्स ओके ओके राइट नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब अगर कार्ल एंड स्टीना ने ब्लड ग्रुप सुप को आइडेंटिफाई किया तो उसका कुछ प्रिंसिपल होगा या कुछ किसी चीज के आधार पे आइडेंटिफाई किया होगा तो आपको एक नाम याद रखना है एंटीजन्स ठीक है ये नाम जो है इसी की वजह से ब्लड ग्रुप्स आइडेंटिफाई हुए थे सारे एंटीजन्स यानी कि आपके शरीर में दो तरीके के जो प्रोटीन्स हैं वो डेवलप होती हैं एक को हम बोलते हैं एंटीजन्स और एक को हम क्या बोलते हैं एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं प्रतिरक्षी ठीक है और अगर ये प्रतिरक्षी है तो एंटीजन क्या कहलाएगा प्रतिजन ठीक है एंटीबॉडीज क्या कहलाते हैं प्रतिरक्षी ध्यान से इस चीज को समझ के रखना कितना भी आप ब्लड पढ़ लो ये वाले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और अगर ये समझ आया तो काफी अच्छे वाले फीलिंग्स भी आएगी ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ ठीक है ओके राइट एंटीजन क्या है प्रतिजन और एंटीबॉडीज क्या है प्रतिरक्षी चलेगा इतना समझ आया अब जरा दूसरी चीज इस वर्ड में आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं जैसे मैंने आपको बोला कि बायो के हर एक वर्ड को अगर आप बाई फर्केट करके पढ़ते हो तो चीजें समझ आएंगी जैसे यही वाला वर्ड है एंटीजन को अगर मैं तोड़ दूं यहाँ पे क्या हो जाएगा एंटी प्लस जनरेटर एंटी प्लस जनरेटर ठीक है इसमें एंटी वर्ड क्या है एंटीबॉडीज ठीक है अब इसको अब ये टूटा है बिल्कुल अच्छे तरीके से एंटीबॉडीज या एंटीबॉडी जनरेटर एंटीजन या प्रतिजन उस चीज को बोलते हैं जो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज को डेवलप कराने में मदद करता है हमारे शरीर में कोई भी चीज को हम एंटीजन उसको बोलते हैं जिसके हमारे शरीर में जाने के बाद एंटीबॉडीज अपना काम करना शुरू कर देती हैं सपोज आपके शरीर में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया ठीक है कोई भी सूक्ष्म जीवी शरीर में जो है वो प्रवेश करता है ठीक है प्रवेश करने के बाद एंटर करने के बाद हमारी बॉडी जो सबसे पहला काम करती है ना वो क्या करती है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है इस लाइक कोई दुश्मन घर में घुसाया है एंटीजन जो है वो कौन है दुश्मन है ठीक है ये जैसे ही हमारे शरीर में एंटर किया हमारी बॉडी के जो गार्ड सेल्स थे या गार्ड्स हैं या रक्षा जो करे हैं वो जनरेट होना शुरू कर गए तो पहले तो वो पहचानते हैं कि ये कहां से आया है कौन देश से आया है या किस तरीके का है इसकी पावर्स क्या है वायरस है तो ये ज्यादा प्रॉब्लम करे, करेगा क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसने अपना डीएनए कहां जाके छुपा दिया है बैक्टीरिया है तो उसका डीएनए उसके अंदर ही होगा तो उसको मारने में ज्यादा आसानी होगी तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करा जाता है पहचाना जाता है कि कौन सा बॉडी के अंदर सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया है उसके बाद उस पर काम किया जाता है तो एंटीजन कोई भी ऐसी चीज जो हमारे शरीर की नहीं है हमारे बाहर से आई है ये वर्ड्स क्लियर हुए ठीक है अब इसी चीज को ज्यादा हम ब्लड ग्रुप्स के आइडेंटिफाई करते हैं हमारा जो आरबी और ये देखो ब्लड ग्रुप्स आइडेंटिफाई कैसे होते हैं ना तो इसमें डब्ल्यू का कोई काम है ना प्लेटलेट्स का कोई काम है सिर्फ और सिर्फ आर के बेसिस पे ब्लड ग्रुप्स आइडेंटिफाई होते हैं ठीक है थीके? अब आर आर है राइट आर को अगर हमने बोला कि आर जो कैसा होता है उभे तल या फिर ये कैसा दिखता है यहाँ पे कॉन्केव शेप का होता है इस तरीके से या फिर सीधा बोलो बाउल की तरह होता है ठीक है एक कटोरे की तरह होता है जो ऐसा बिल्कुल डबल वाली प्लेट है इसका ये सरफेस है ना ये जो इसका सरफेस है इसकी जो सतह है पूरी डब्लू आर की इस आर की सतह पे यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं एंटीजन ठीक है यानी कि हमारा आर हमेशा अपने आप को तैयार करके रखता है किसके लिए एंटीजन के लिए एंटी जो बाहर आया है उसके लिए तो ये आर था अब इसके ऊपर जो ये काटे काटे जैसे लग गए ये क्या हो गया एंटी जान यहाँ पे चिपक गया अब अगर आर की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है तो आर कैसा होगा मतलब उस आर को हम क्या बोलेंगे किस ब्लड ग्रुप का ये आ, 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 किस ब्लड ग्रुप का ये यहाँ पे बोला जाएगा ए ब्लड ग्रुप ठीक है 
अगर किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर उसके लाल रुधिर कड़िकाओं पे या आर के ऊपर किसी भी तरीके से जो एंटीजन लगा है वो ए एंटीजन लगा हुआ है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ए ठीक है और ये जो ए एंटीजन या मैंने सरफेस पे अगर एंटीजन बोला है तो ये वो तो शुगर भी हो सकता है मतलब ये जो बना होता है एंटीजन वो शुगर का बना होता है ठीक है ठीक है शुगर का ये लिपिड्स का यहाँ पे या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का बना रहेगा ठीक है तो ये तीन चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड की जाती हैं या एंटीजन बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो शुगर है सरकरा लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट अब ये समझ आया कुछ समझ आया यहाँ पे देखो ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन आर की सरफेस पे होगा अगर आर की सतह पे बी एंटीजन लगा हुआ है बी एंटीजन लगा है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बी अगर आर की सतह पे ए और बी दोनों एंटीजन लगे हुए हैं दोनों प्रतिजन लगे हुए हैं तो ए बी क्या हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप ठीक है और ना तो ए है ना बी है तो क्या हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप तो ये खासकर ये जो हम ओ लिखते हैं ना ये ओ अल्फाबेट वाला ओ नहीं है ये जीरो वाला है यानी कि इस पे ना तो कोई एंटीजन ए मौजूद है ना बी है तो क्या जीरो एंटीजन इस पे मौजूद है है ना लेकिन हम ए बी ए बी पढ़ रहे हैं तो साथ में हमने उसको क्या पढ़ लिया जीरो ना पढ़ के ओ यहाँ पे हमने पढ़ लिया पहले आप बताओ इतना चीज़ जो है वो समझ आ गया हाँ जी रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होने वाला है इतना चीज़ समझ आ गया इसको आगे कंटिन्यू करें आज सिर्फ एंटीजन तक रखते हैं कि एंटीजन क्या होता है सिर्फ आज पूरे दिन ना एक ही चीज़ दिमाग में डाल के रखनी है कि अगर किसी भी आर की सतह पे ए एंटीजन मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा अगर किसी आर की सतह पर बी ब्लड ग्रुप मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा और ए बी दोनों मौजूद हैं तो ए बी होगा और या तो ए या तो बी दोनों में से कोई मौजूद नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ओ है ना जीरो ब्लड ग्रुप है ना खासकर लेकिन हम जीरो बोल नहीं सकते ब्लड ग्रुप को क्योंकि ये मतलब नहीं बनेगा इसीलिए हम ओ ब्लड ग्रुप करके उसको टर्म करते हैं ठीक है ओके राइट इसको आगे कल कंटिन्यू करते हैं ब्लड ग्रुप्स को कल फिनिश कर लेंगे आज की क्लास जो है उसको कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको समझ आए तो कल यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि एंटीजन के अलावा एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है बच्चे किस ब्लड ग्रुप के पैदा हो सकते हैं कपल्स के हिसाब से और आर फैक्टर क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना आर फैक्टर क्या होता है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है ये सारा पार्ट जो है ना वो कल करेंगे ठीक है तो आज के लिए इसको ख़त्म करते हैं यही पर फिनिश करते हैं बिफोर लीविंग लाइक like करना है सेशन को शेयर और सब्सक्राइब करना है बाकी जो चीज़ें हैं उसको कल कंप्लीट करते हैं ठीक है तो आज के लिए फिनिश करते हैं थैंक यू सो मच बाय बाय